不在乎别人怎么看，怎么去谈。我不想让我的后半生留下遗憾。我想告诉你，我人生中唯一的爱，请给我多点时间，我要对你表白。你说生活像我烧的菜，有幸福感。你说我总把一切苦难一人承担。你说我面对所有困难那样勇敢。我说人生短暂，有我陪你去看。翻越最高的山，别问我敢不敢。这些年走过来。想对你说，有你需大宝，你腿怎么了？哎呀，我不前两天车间干活，把脚伤了吗？做过小手术。你怎么那么不注意啊？怎么把脚还弄伤了？是不是没注意嘛？你这药票子报了吗？没报成，来两趟都没人，也不知道干嘛去了。拿，给我，我给你报。啊，给你啊。嗯，我给你报完了之后，打电话啊。行，你好好养着啊！行，我走了啊！我我打电话。行，注意点啊！哎，好嘞，去吧。不是你，你不是就觉得这厕所俩字别扭吗？改，我改成洗手间。妈，姑奶奶，妈，姑奶奶，吃饭了没有？吃过。妈，哎，宝贝儿，没吃呢，给你搁在锅里热着啊。嗯，吃完了。咱们先走。快快给我倒点水。怎么样啊，二位啊？啊，这地儿找好了没有？哎呦，别提了，跑这些天吧，这地方没少赚。嗯，这好的地方吧，那特别贵，咱划不上。这便宜点的吧，还特别偏，这合不上了。嗯，这要我说呀，就不能找那便宜的地儿。你说那便宜的地儿是便宜，但没人呢，这赚的钱还不够交房租的。咱们啊，就得找那贵的，这有人气儿，这交的多，赚的也多。妈，我奶奶，嗯，您二老给点宝贵建议。对，给点建议。要我说呀，这开始干啊，就别找那贵地方，找一便宜点的，啊，先干着，以后干好了呢，再换个地儿，万一赔了呢。要要我说，跟你妈的那个意见是完全相反的。这做生意嘛，是吧？首先，你得注重这个风水，啊，得有人气儿，这两样都具备了，贵点就贵点，是不是？我觉得姑奶奶说的有道理。您比下个人出主意，赔了算您的呀，是不是？哎呦，得了，哎呦我，嘿那我就不参与了。不能，姑奶奶，姑奶奶，你妈她不让我说话呀，是吧？行行，那我反正我的意见也说完了，是吧？你这都听都听，对对对，都听我我说的都有道理，我说完了，我俩研究。你看，给这二老整出分歧来。哎，我说，那要不咱们就选那地儿，那个宝昌胡同，就那儿吧。赵大爷满意吗？满意，满意就好。以后这种事就这么办啊。行，那时间不早了，赶紧下班吧。张张叔，我先走了啊。好嘞。
，进来。哎，你怎么来了？我今天下班早，就过来看看你、啊。我们这儿也正准备下班呢。燕子，有什么事儿吧？我还真有点事儿。什么事儿？你说。我们俩处这么长时间了，你后边就没有什么打算吗？打算？什么打算？你就没打算什么时候结婚吗？燕子，你答应咱俩事儿了？我也没说我答应了。那你问我什么时候结婚的事儿干什么？求婚吗？这事儿啊，求婚这事儿简单啊，但是办公室不太合适吧？再说你这说的太突然了。哎，燕子，你让我想想啊，你让我想想。那边一篮球场有一空地儿，这点正好没人。燕子，跟我来。呀，张总，你来干什么来了？我我不得定期跟您汇报来吗？啊，行了行了，你不用汇报了，你最近的情况我都知道。你不就是在旅游公司的吗？是，我在那旅游公司啊。我你这样，你要想汇报，明天来。怎么一点眼力劲儿都没有啊？啊啊啊！那我改天再来啊。水吗？哦，我不喝。什么事儿？朵朵啊，现在啊，全国上下的文艺团体都在改革，你听说了吗？嗯，听说了。哎，没办法，现在啊，时代变了，那观众的口味也变了，这呀也是大势所趋。咱们团呐、啊，要再不彻底的转型，可就来不及了。现在呢，团里的。这个业务和演出形式跟不上时代以外，关键有一个最大的问题，那就是人员臃肿，这就严重的制约了咱们团的发展。团长，您想说什么，您就直接跟我说吧。啊，行，那我也就不绕弯子了。呃，这次啊，团里要成立这个新音乐团，是希望能以歌舞的形式重新赢得观众，这就需要补充新鲜血液。当然了，你们这些老同志曾经也给团里做出了卓越的贡献，团里也不会轻易的让大家都下岗的。不过呢，原来的这个舞剧队得解散，把岗位要给新人们让出来。你呢，也不要有思想负担。现在啊，团里的后勤部和服装组都缺人，这两个地方啊，你随便挑。业余时间呢，你还可以带带孩子，照顾照顾家人。我看。也挺好的
啊！好心当驴肝肺，就这人品啊，是得让你下岗！呸！哟，妈呢？大宝妈，骂我呢？什么骂你呢？骂你们楼上那五零一呢？怎么了？那两口子下岗了啊！又打，你说一砸，男的骂女的没本事，女的骂男的没出息，嗯，吵得人街坊人家报居委会了。嗯，最后说是张婶，你去给说说说去，管管去啊，调解调解。哎，我这一敲门，这一说，好，俩人把我骂一顿，该，这叫活该。人家是两口子，两口子吵架不隔夜，你知道吗？嗯，你是那外人，你进去掺和什么去了？要我我也骂你。街道上管管这事儿嘛？你说这其实这年轻轻的，你说下岗啊？现在你是卖废品的，不都自个儿都能养对呀。哎，你们家大宝跟朵朵。没下岗啊？啊！呸呀你！说好好的，你咒我们干嘛呀？告诉你，谁下岗，我们也下不了岗。你别咒我们啊！嗨，这不是现在的趋势吗？趋势是不是？下岗啊，什么并合并，嗯，什么买断，轮到谁也轮不到我们家。啊，这我得赶快回家喝奶，等着吃药呢啊！再有一个，我跟你说，就你那破嘴。狗嘴吐不出象牙来，指不定一会儿说出什么呢？去去，我告诉你吧，除非你再说把我都说下岗了。你行，快点回家去。行行行，我这火我这火大着呢啊，火大好。那吧，我赶明我也不管这事儿。没事，哎，这嘛找这嘛找。和他的两个同事放弃休息，不计名利，不计报酬的来帮助咱们。这个李大宝啊，他不仅是张朵朵的家属，他更是咱们歌舞剧院的家属。大伙说是不是？是是是是是是。其实啊，我一直都很看好你，你很用功。这次呢，我也征求了团里这个业务骨干的意见。大家一直认为啊，说你的业务水平不错，只是呢没有机会。所以这次啊，我就给你个机会。当然呢，也不完全是因为李大宝。是因为你自己有这个业务水平。不到一个星期了，来得及吗？来得及。你本身就有做女主角的潜质，就差高人给你点拨点拨。柜台还得让吗？就定你了，耶！这大晚上的不回家，一个人在这干嘛呀
。行了，我都知道了，不跳就不跳呗，哪有舞蹈演员能跳一辈子的？哎呀，我知道早晚会有这么一天，但是没想到来的这么快。其实我跟你一样，我心里也特难受。你说说，咱们在这舞台上流了多少汗水，吃了多少苦？可结果呢？这就是现实，咱们得敢于面对现实。改变自己，去面对生活。你要是真舍不得呀，我就再陪你跳一段，就当是向这个舞台告别了。老阔，嗯，行了。我看都行，下来吧。你趁我在上面，你再瞅瞅，看有没有挂歪的啥的，我给他赶紧弄的。没有，都挺好的，都行啊，都行。先别忙了。嗯，来哥，下去了啊。保护哥，来，赶紧吃饭了。哎，好，好，好。这忙活都一天了。没事，没事，慢点啊。好了，来，哎，大雅，你来吧。说，我还真没觉得饿。你这一说，哎呀，来，赶紧，那就快点吃，吃饭。来，来，酒，喝点，哎，喝点。你这真是辛苦，这是挺麻烦保护哥的。我个儿够不着，要我这上。你算了，你。保护哥，嗯，那个我听咱大哥说，说家里现在也没别人了，是吧？啊，就我一个。嗯。啊，那你看这样啊，嗯，以后你要在家不爱做，你就上这儿吃了，包子啥咱都管够，是吧？行，兄弟，来吧，那我先谢谢你啊。我要路过想吃这口的，我就过来，不跟你们外头啊，就跟自己家一样。好，来来，大雅，嗯，什么时候正式营业啊？还得找人看看时间，嗯，过些天呗。嗯，不着急。嗯，那今儿咱这算是怎么？今天就算试营业，这不招待你们吗？对对对，主要请你俩试营业啊。对对对,对，行。看看我们面部怎么样？哎呦，这穿上好看。是不是特别精神？大雅，我怎么感觉这这像那送快餐的呢？这怎么？这包子不是快餐呢？老板娘说的对，你不懂。挺好，挺好，挺好，挺好。嗯，快餐咱也是洋快餐的范儿啊，挺好，挺好。就走，挺好。这这哪儿找的？这是？这不你找的吗？这老板娘，哎，瞧瞧，你看我们俩这怎么样？哎呦喂！这身一看就像五星级饭店的，你看是吧？挺好，挺好，都挺好。就那个，你把那个头发，那个弄弄进去，弄干净点啊。对，行，那我们忙去了。去吧，去吧。哎，啊，去吧。啊，对，都注意卫生啊，别把那个头发你整那个包子馅里去都。多好，你瞧瞧，这买卖成了。不是，来，今天虽然说这试营业吧，那也祝二位这个生意兴隆，财源广进。哎，谢谢哥，谢谢哥。来，来，那咱干了啊，哥。你打电话问问，那朵朵那怎么还不回来？是不是？嗯。哎呦喂！哎，等会儿啊！吃包子。哎，你家你别管我，别管我啊！你尝尝我这手艺。哎，好，哎，好，吃的啊，不客气。哥，哎，妈的，妈的电话，找你的。那那咱咱咱咱俩啊。大雅，你陪一陪，你给我倒点啊！喂，妈，什么事儿啊？你是不是给朵朵打个电话问问？啊，他那忙什么呢？什么情况啊？你说这么晚了他还不回来？这李夏这就使劲的喊着找妈妈找妈妈，孩子都困了。啊，行吧，那个什么，今天我到大雅这儿来吧，帮他干点活。啊，你去，你上他那儿去看看去。那行。一会儿我去单位找找他去啊！混成这样。
你们俩在这干什么呢？你看那门摔多响啊！嗯，哎，快回来了啊！那我那我把那个李夏抱过去。你说啊？你把李夏我给她抱过去。哎呀，他们会来抱我，你别惯着。嗯。哎呦，我睡着了。你喝酒能不能离我远点儿？你不是问我刚才干什么了吗？我可以告诉你，团里面找我谈话了。从今天开始，我就算正式离开舞蹈队。我刚才在舞台上跟清华，那也算是对舞台最后的告别，明白了？你离开舞蹈队，那你去哪儿啊？我要看到后勤了。你先上去吧。没有，我跟你一块儿。哎，等会儿，你嘴怎么了？啊，昨晚上骑车忘戴头盔了，让我先撞了一下。你平常不是都戴头盔吗？昨天没戴啊？忘了嘛。你吹吹吧。没事。王小青，干什么呢？干什么呢？大庭广众之下。管你。几个同事约一个人在这谈点事儿。啊，来了吗？他们刚上楼。啊，那那你快去忙吧。啊。我，哎，嫂子，是不是出什么事儿了？没事儿啊。我这一进门看你这情绪就不对。啊，没事儿，没事儿。不是，到底出什么事儿了？你好，帮我找一下李大宝。大宝，找你的。来电话找你的。喂，哥，三宝。哦，三宝啊，你怎么想起打我电话来了？我觉得你打清华这事儿就是你的不对。你这特别粗野，你太不应该了。你怎么知道这事儿的？我在咖啡厅碰着我嫂子了，嫂子都跟我说了。我觉得你啊，这做的太不好了。你应该给嫂子道个歉，三宝，我问你啊，你上过大学，你有文化，如果摊上你摊上这事儿了，你怎么做？我就摊不上这个事儿，我就摊上了，我也不会像我这样这么没素质，这么粗野。你现在词儿多了是吧？你现在开始教训我了？行了行了行了，反正我告诉你啊，咱们做是你自己的事儿，我这还是忙着呢啊。爸妈
，家里有人吗？妈，哎呦，儿子回来了！哎呀，这，这个，呃，我我介绍一下啊，这是我爸。哎，叔叔好。哎，你好，你好。这是我妈。阿姨好。好，燕子吧？对，燕子。哎，这是燕子给你们俩买的。啊，谢谢。哎呦，还这么客气干嘛呀？哎呀，可可，你说你也是啊，你请燕子回家。也不提前跟我们打声招呼。哎呀，我们好准备准备呀、啊。就是啊，这这快快坐下吧。别站着，快快快，快快来快来，快坐坐坐坐坐。来来来，燕子，坐下，谢谢阿姨。嗯。别倒水啊！对呀、啊，你你跟人倒水，这你你渴吗？我不渴，不可能的。你这孩子可真实在。来来，阿姨给你倒。哎，这这这是我们家，然后那边是我爸妈他们住的，这是厨房，我我住这屋。原来是我姐她的屋，然后就是结婚嫁人了嘛，就给我留下了。喝水吧。啊，谢谢阿姨。嗯。哎，我我带你到我屋看看去。啊，去吧，去看看去啊，去，把这放这儿。去。哎，满意吗？我满不满意又能怎么样？只要儿子喜欢就行。这臭小子啊！咱们给他介绍那么多，他都看不上，谁自己找一个，怎么都成了。<笑>你看这燕子个多高，身材多好啊！再说这皮肤也白呀，嗯啊，看着还挺有礼貌的啊。怎么还不出来呀、啊？是。哎，不是，哎哎哎，你干嘛呀？听什么？人家年轻人说什么？你听干嘛呀？这是，问问他，要在家吃饭，准备饭去啊。好啊，可可，妈妈做饭了，你们俩在家吃啊。哎，好嘞。穿那外边的裤子，你别坐床上，那睡觉的地方。我在外边，我没坐什么不干净的地方。谁知道你坐哪儿了？你赶紧起来换裤子去。朵朵，昨天打人这事儿，我确实是做的有点不对，有点野蛮了，粗鲁。哼，你还知道错了呀？要不然我去给秦华道个歉吧。我要是你，我都不好意思见人家。那你不道歉，不更不好意思见吗？李大伯，我问你啊，这夫妻两个人之间最重要的是什么呀？你说是什么？我问你呢。你说是什么就是什么。信任。对，信任。你信任我吗？信任。告诉你啊。我跟秦皇，我们俩就没事儿。这以前没有，这现在还是没有。我要想有，早有了啊。嗯。你以后别拿这个说事儿了啊，赶紧把这事忘了。嗯。行，保证以后不发生类似事件了。那你现在信任我了呗？信任。那我跟你说个事儿。嗯。啊，你不是知道秦华带人走穴了吗？我过段时间想跟他们一起去。你信任我吗？
来吧。你刚才说那个走穴是什么意思？就是全国各地的去演出，然后这些演出的人都是临时现存到一块儿的，演完以后呢就散了，全部都是临时性的。您那要是老在外地这么演出，那你团里的工作怎么办呢？妈，姑奶奶，嗯，我们那个舞剧队解散了，现现在他们把我分到后勤去了，其实就等于分流了。分流了？我们这舞剧队呢，好几年没正经演过舞剧了。哦。然后人家要改成轻音乐团，让我们这些老演员给那些年轻人腾位置。大宝，这么大的事儿，你怎么没跟家里人说过呀？你也没告诉过我呀。我也刚知道不久，都是这么过来的。这花无百日红，是不是？啊，没有个三起三落，怎么叫一辈子？是不是？那也可以理解。你不是说你分到后勤了吗？嗯，是吧？你在后勤。想干嘛就干嘛，坐着办公室多轻松啊！上什么外地演出啊？在家好好过日子多好啊！您不知道啊，我们这一辈分到后勤去，那奖金和工资，人不递给咱们少多少呢？哦，您再说了，这李夏马上就要上学了，那别人的孩子有的东西，咱不是也得有吗？你回头还得上中学，还得上大学，哪儿不是用钱的地方呀？朵朵这事儿，你同意吗？他想去，我也不能反对呀。可是你说这整天的老在外地跑，你你说这孩子也这么大了，也需要人了，哎呦，我就觉得不合适啊！这，妈，这都什么年代了呀？这不管是男的女的，这不都得为家里做点事儿吗？你更何况有着赚钱的机会，咱干嘛不去啊？没错，能赚点是点呗，咱不能在家闲着呀。那是啊，甭管男的女的，是不是？再说了，出去还有钱挣呢，是不是？这这，我觉得也挺好。出去吧，是吧？你说说。我是来报道的，咱们团的大明星啊！快点，来来来，介绍介绍，认识吗？认识，这不舞蹈队朵朵吗？是呀，我们团台柱子呀。哎呀，我介绍一下，这是小张。张姐好，好。这是小吴。好，哎，你好。呃，我这也是初来乍到，有什么做的不好的地方，你们就直说，然后需要做什么事儿，你们就吩咐我去做，反正我年轻嘛，多跑跑没事儿。咱们可呀，比较清闲。没什么事儿，大家都在一块儿，没问题的。朵朵不错啊,啊，早就知道你要来了，都给你收拾好了。来，你就坐这儿，来，这边来。哎，行，有什么需要跟我们说一声啊。好。喂。自己先收拾着啊。好。啊，行，知道了。朵朵。科长。你当年那个舞跳的那叫棒。谢谢科长。你跳舞的时候，我可是场场都不落，全都看过。真的？哎呀，记忆最深刻的，哎，你跳那个《梁祝》。滴答啦哒，哒哒哒，哒哒啦。科长，那都是过去的事儿了。哎，对了，那一年你不是从 B 角争 A 角吗？哎，我们大家都是支持你的呀。可是当时我没权，没办法。我有权，这事就好办了，那肯定没问题啊。郝科长，郝科长，二楼的卫生间坏了，到现在还没修，人家打过好多次电话了，你赶紧把这个事处理一下。行，非常好。哎
边啊，都往那儿挪一下。筷子也是，不能那么摆。哎，嗯。明天咱几点开业啊？我这两天早上在这片观察了一下，差不多五点多钟就有人了。那五点多，那他出来不是遛狗就是晨练的，那谁能买包子呀？那晨练完了也得吃早饭呢。你看，一般上班的都是七点，不行，咱就六点半。行，那就六点半吧。嗯。老板，老板娘，哎，明天准备多少斤包子？我得备料了。我我们俩正商量呢，呃，一会儿我给你布置啊啊啊！行，你先带人把屋里都收拾收拾。哎，好好好，好，哎，把那个角落那边啊，角落那块全扫一下。行行，得嘞，来快，忙忙去了，忙去了，快进去，来。哎，那咱们明儿蒸几屉呀？那怎么不得三四十屉啊？你得了吧，蒸那么多谁吃啊？再说了，这明儿第一天开业，万一要没什么生意，多浪费啊！咱们就少蒸点呗，蒸五屉。那反正要是不够，你可别怨我。就整五屉。嗯，行。老王，哎哎哎哎哎，老板，你说，哎，你就按五屉准备吧。多少？五屉。多少？大宝，哎，有来。啊，你这是忙什么呢？啊，去六车间登记一下设备。现在厂办的工作春风得意，是吧？还行，还行。我看你现在都白了，那热乎捂的吧？哎，嗯，给你打听个事儿呗。啊，你说吧。我听说咱厂最近要下岗一批工人，有我没有啊？不知道。我这天天登记设备，这都死物，那活人谁下岗我不知道。你这天天在厂办，总得能听到点小道消息吧？真不知道，真不知道。不会有你吧？你这都是车间老主任了，轮谁也轮不到你。你说呢？但是，我现在听人一说，这下岗都下老的，老的不值钱了。哎，你帮我亲打听着去，有什么消息赶紧告诉我。行，那我试着问问吧，能不能问着啊？啊，那再说了，拜托拜托。好了好了好了，我走了啊。哎哎，拜托啊。喂，哎妈，大雅，你你您那个那个，你们那包子铺准备的怎么样了？啊，都弄差不多了，这明儿就正式营业了，这么快，啊？啊，行，好，好，好。哎妈，我跟您说个事儿啊，那个我跟毛哥商量了，这明儿开张啊，我们就不弄那些开业仪式了。那哪成啊？怎么也得有个开业典礼呀、啊。我们这最近啊，这租房、招人、装修，花了不少钱，而且我们累得够呛。妈，这都大雅自己定的啊，跟我没关系。哎，妈，别听毛驴瞎说啊。这其实那些形式、地点都不重要，这只要我跟毛驴肯踏踏实实的干，这比什么都强，是不是、啊？嗯，也是，也是。嗯，那那要不然这样，明天我过去给你们帮忙去。哎呀，不用，妈，你们就不用过来了啊！我们这儿人手都够，明天毛毛雨也给他送幼儿园去了，啊！哎，我先不说了啊，妈，这还好多事儿呢，啊，挂了啊。妈咋说的？同意了，这不办就不办呗。那咱可说好了，你别到最后我再担啥责任。这是不是个爷们儿啊？一点担当都没。不动，清华啊，你那伤没事吧？没事啊。大宝呢，本来是想跟你道歉的，但是他不好意思来，就让我跟你说一声对不起、啊。有什么可道歉的呀？他那天不是喝酒了吗？咱俩这关系就别客套了。再说了，你们家李大宝吃我醋那也不是一天两天的了。行了吧？你吃大宝醋也不是一天两天的了吧？<笑>你要真没事的话，你跟我们一块演出去呗。我去了不给你们添麻烦吗？那有什么麻烦的呀？一点都不麻烦。行
我正想出去散散心呢，顺便见见世面去。